sekta ya ujenzi Gharama ya ujenzi Kenya Pia imepunguzwa uchumi wa taifa letu Wele kumena wiri Tukuze taifa letu Matonda tutayaona Majira mpya tumebuni Kujika sekta ya ujenzi Gharama ya ujenzi Kenya Pia imepunguzwa Uwekezaji katika miradi mbalimbali ya miundo msingi ni muhimu katika kukuza na kuimarisha uchumi wa taifa hili. Tangu alipochukua hatamu za uongozi Rais Uhuru Kenyatta ameangazia uwekezaji katika miradi tofauti ya miundo msingi inaonuia kuinua maisha ya wakenya. Infrastructure wengine wanasema mnafanya mambo haya kwa nini? Tuayafanya kwa sababu bila infrastructure huwezi inua hali ya maisha ya wananchi. Huwezi upate kazi. Bila maji haya ambaye tunafanya hatuwezi tulime sehemu hizi ambazo tunajua tuko na udongo sawa lakini ukosefu ni maji. Hiyo ni infrastructure. Tukisema tunataka stima, tuasema tunataka stima sio kwa sababu watu wanakula stima lakini hiyo stima inasaidia kijana kule kijijini kuanza kazi yake ya jua kali, kuanza kazi yake ya welding kidogo hapo, kuhakikisha wameweka barafu maziwa yake isiharibike. So infrastructure is important. Kwa hivyo kwa wale ambao hawaelewi ni kwa nini tuwafanya haya, wajue ya kwamba hatutaweza kumaliza shida ya ukosefu wa kazi kwa vijana wetu. Hatutaweza kuinua hali ya maisha ya wananchi wetu bila infrastructure. Moja wapi ya miradi muhimu ya miundo msingi iliyotekelezwa chini ya uongozi wa Rais Kenyatta ni ujenzi wa bwawa la Thwake, Thwake Multi Purpose Dam ambao ni mradi mkuu katika ruaza ya Kenya ya mwaka 2030. Mradi huu uko chini ya mpango wa Strategic Water Storage Program na utatoa maji safi ya matumizi ya nyumbani kwa zaidi ya wakazi milioni 1.3 katika kaunti za Kitui, Makueni na Machakos na pia maji ya unyunyiziaji mashamba maji na uzalishaji wa umeme. Hii tuake dam itatoa itatoa maji watu wata benefit kwa toka kwa hii tuake dam kwa sababu ita produce 150,000 meter cube per day kusaf uh, wananchi wa wote wananchi wa makweni wananchi wa part of uh, machakos na kitui M- uh, pamoja na konsa city vile vile itakuwa tutakuwa na power generation 20 megawatts uh, itakuwa produced na vile vile tutakuwa na irrigation 100,000 acres of land itakuwa irrigated hiyo stima itasaidia kwa sababu kama stima itatoka hapa kwa wingi hakuna mahali patakuwa hapana stima kwa area hii watu wata, hata mabiashara itapanda kwa sababu ya ya hiyo stima mabiashara ndogo na ile kubwa ita, itakuwa sawa katika project ya Thwake tunazo tunel mbili E, wakati ujenzi tunel hizi zitatumika kubadilisha mkondo wa, wa mto ndio kuwezesha ujenzi wa bwawa na wakati wa matumizi wa wa, wa bwawa hili tunel hizi zitatumika kuweka pipe na ama bomba za kupeleka maji na kupeleka maji pia ya ku, 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 kutengeneza umeme kwa ukubwa hizi ndizo ndizo tunel kubwa kabisa Kenya e, ini kwa sababu tunatarajia kuwa na maji mingi sana inapitia hapa kwa sababu wa wa maji ya Twake River na Athi River yanayopatana kwenye bwawa hili na zitatumi, zitapitia kwa hizi tunnel hususan wakati wa, wa kujengwa kwa bwawa lenyewe tunnel hizi kwa, kwa sasa eh, yamekamilika ya eh, mkondo wa kwanza huo ni kulipua na, kufu, na kutoa mawe na mchanga kwenye tunnel sasa tunaenda kwa, kwa mkondo wa pili wa kuweka simiti kwa tunnel yote ndio isaidie maji kuweza kupita kwa usalama. Kwa moja wapo wa tunnel hizi kutakuwa na pipe mbili. Moja ya hizo pipe itakuwa inachukua maji ya kupelekwa kwenye treatment plant kusafisha hiyo maji ndio ikuwe safi na 
watu waweze kutumia maji kukunywa na kwa matumizi yao ya nyumbani mojawapo hizo pipe pia itapeleka maji ya kutengeneza umeme ndo pia iweze kuingia kwa nyumba na, kusap, na kusaidia watu waweze kupata nguvu za umeme kwa nyumba zao pia kutakuwa na mojawapo hizo pipe itapeleka maji ya kunyunyuzia mimea ndo watu waweze kufanya ukulima na kuongeza u, 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 chakula kwenye kwenye nchi katika ziara yake eneo la ukambani rais Kenyatta alizuru mradi huu wa bwawa la fuake kwa min ajili ya kukagua ujenzi unaoendelea uongozi bora tunasherekea Kenya yetu ya endambele huku akielezea kuridhika kwake na hatua zilizopigwa kutekeleza mradi huu Rais Kenyatta alirai mashirika husika kuhakikisha kuwa mradi huu umekamilika kwa wakati ufao kwa manufaa ya wakazi wa ukambani nataka nishukuru viongozi wa wizara ya maji ambao wameshughulikia huu mradi niwahimizie tu waendelee kuweka bidii na kuhakikisha ya kwamba wananchi wa makweni, machakos na kitui watapata mradi wa quality ambaye inatakikana na mradi ambao kwa miaka mingi ijayo utasaidia wananchi wa sehemu hii. Huu mradi ni mradi kwanza wa kuhakikisha ya kwamba tumewezesha wananchi wawe na maji ya kunywa. Huu mradi utatusaidia pia kule konza ambapo tunataka kujenga mji mpya wa kiteknolojia wa kisasa na ambapo tutaweza kuwa na nafasi nyingi za kazi za wakenya wenzetu. Huu mradi pia utatusaidia kwa mambo ya food security kwa kaunti hii ya Makueni, Machakos mpaka Kitui kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaweza kulisha chakula zao yao na kulisha nchi yetu na ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba mambo ya molio mambo ya ati kuna hii itakuwa inapa... nyinyi sasa ndiyo mtakuwa mnapatia wakenya wengine chakula wakazi wengi wa eneo hili walikuwa wamelezea hofu yao kuhusu kuchafuliwa kwa maji ya mto Athi na mto Fuake ambayo ni tegemeo kubwa na chanzo cha maji ya matumizi ya nyumbani katika eneo hili Rais Kenyatta aliagiza halmashauri ya usimamizi wa mazingira nchini Nema kuchukua hatua mwafaka ili kudhibiti uchafuzi wa maji hayo na kuhakikisha wakazi hawashuhudia athari zozote kutokana na mradi huu wa bwawa la Fuake. Kuna mengine mengi ambayo tumeongea leo lakini ya muhimu ambaye ina inahusu uh, huu mradi ni hii mambo ya environment. Na hiyo mambo ya environment tutaanza sasa kuweka makini zaidi na tumesema ya kwamba nema ambayo kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba mazingara yetu yalindwa mito yetu yalindwa tutahakikisha ya kwamba tutafanya lolote liwezekanavyo kuhakikisha ya kwamba hiyo pollution ambayo inafanyika upstream ambaye inalete maji chafu kwa wananchi upande huu downstream imekwisha na imefungwa kwa sababu ni haki ya kila mkenya kuweza kupata maji safi na ndipo mnaona tunaendelea hata mji wa Nairobi na huo mradi wetu wa kuhakikisha ya kwamba tumepanua sewage ya Nairobi na ndipo tuwasema ya kwamba hizo mashamba lazima irudi na ndio huo mradi ukiisha watu wasiwe wanatupa takataka kwa muto ambaye inalete maradhi kwa wananchi ambao wako sehemu za chini ya huo mto tunataka tuhakikishe ya kwamba everybody has access to clean decent water and we can only do that through protecting our environment through developing and ensuring that our cities have proper sewage facilities so that waste is not dumped into our rivers our lakes and our seas Viongozi mbalimbali wa eneo la ukambani wanaunga mkono utekelezaji wa mradi huu wa bwawa la Fuake na wamemhakikishia Rais Kenyatta kuwa mradi huu utatekelezwa hadi tamati bila pingamizi Kumekuwa na mambo madogo madogo na hayo ni madogo tu 
kwa sababu sisi tunajua umekuja kwa kuzindua kazi ile umefanya na hakuna siasa ndogo ndogo zitaharibu kazi yako uh, hilo ni jambo uh, la muhimu sana hii twake ilianzwa na wazungu 1953 ndio walisema kwamba wanataka kuwe damu hapa na wakati huo wote haikufanywa mpaka ulipokuwa deputy prime minister ukafanya sahihi ya ianze e wakati wa pia mzee Kibaki na wewe sasa ndio unakamilisha na kwa hivyo tunafurahi e, sana because of these agendas of yours e, making sure that as you finish uh, this term that the agendas are on the table on the Kenyan table we thank you very much for that uh, determination i have seen all the maendeleo umefanya twake kwa hiyo umekuja siku nzima kufanya kazi ya maendeleo and we want to encourage you so that you can continue doing this i uh, have seen the work that you've done in konza twake we are very happy i thank you for coming to machakos and opening the convention center visiting us there and seeing the work that also the commission can do and your excellency i'm very happy we saw you working at night the other day opening hospitals and uh, we thought that's very good because uh, we need to improve our economy the more you know we extend working hours it means that uh, the economy will grow much faster excellency this region is going to benefit tremendously we have heard from the briefings that um, even when you were the deputy prime minister and minister for finance you initiated the construction works of this this dam so you can see the excitement with which the people are welcoming you and we want to ask that you promise your excellency covid hii kwa sababu ilitaisha urudi kabla ya mwisho because we've been told wataleta construction works wataweka kila juhudi ili kwamba ifikapo june mwaka ujao uje uzindue muradi wenyewe na uone maji but i think we want to assure the country through your excellency this is a, a serious project ambayo ita itageuza ita maisha ya wananchi ita itaboresha hata zaidi mazingara yenyewe na kwa hivyo ni jambo la kujivunia manufaa ya mradi huu kwa wenyeji wa ukambani yanaendelea kuongezeka huku wengi wao wakipata nafasi mbali mbali za ajira humu humu wakati tumeoshuhudia tumeshuhudia kila asubuhi tunapata watu maelfu katika hiyo eh, gates ya thwake watu kutafuta ajira ama kazi eh, imebidi tuifungue ofisi tumetengeneza kamati maalum ya kufanya kupokea hizo applications zikipokelewa na watu wa China Gizuba kamati wanaketi na wanafanya verification e, kwa kuhakikisha kuwa kuna malalamiko na wale watafaidika wanaangaliwa kama kuna wale nafasi haikutoshia sasa tunangojea nafasi mwingine utokee pia uangaliwe e, kwa hivyo hiyo mambo ya employment opportunities tumehakikisha kuwa this fair play game na ndio maana watu wengi wameridhika na ile utaratibu tumefuata kwa huu mradi ndianza nikiwa kama truck driver pia tulifanya fanya na bosi wangu wakani promote wakanifanya nikuwe kama foreman sasa huwa nasimamia ma driver wote wenye wako section yangu ya machinery ma drivers na ma operators wote wa machine hao ndio huwa nawasimamia. Hii kazi imenisaidia. Juu hii kazi ndio mimi kama Steven ndio mimi huwa nakula hii kazi. Yule mtoto yangu na bibi wangu wako kule nyumbani, mimi ndio huwa wanategemea. Na mahali natoa msaada ni kwa hii kazi yenye ninafanya. Ndio ninapata mshahara, ninawatumia, wanapata ya kukura mafasi na ya kujisaidia. Mimi ujumbe wangu kwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta ni kumshukuru maana mradi kama huu alituletea ndio tukakuja tukapata portion ndio tunapataka mshahara tunakula nimetoka mbali nikakuja hapa 
ninafanya kazi na hawa wenzangu hakuna ubaguzi hapa sijawahi ona ubaguzi kila mtu hapa akikuja akiomba kazi kama ako na ile experience inahitajika huwa anapewa kazi kuanzia kazi hapa nimefanya na wao miaka mitatu na nilikuanzia kazi niliuzia kaa office boy kutoka hapo nikafanya mwaka mmoja nikapandishwa cheo nikapewa kaa camp manager sasa kazi hii imenisaidia sana kwa maana nikuja kuulizia hii kazi maisha yangu tu ilikuwa chini lakini nikiangalia maisha mali nilianzia kazi na saa hii imenisaidia imenisaidia sana juu hiyo pesa nimesaidia kujenga nyumba kifamilia imenisaidia juu familia yangu saa hii kwa sawa nikilinganisha na ile time nyingine kitu zingine nimefanya ni imenisaidia kununua kitu cha shamba kitu kama hizo mimi ni wapaleta wa mashine lola na nilipenda hii kazi sababu kitu wa kwanza imenisomesha watoto na baada ya kusomesha watoto fi hata nimenunua hata shamba na hii mashine so nilifurahia sana sababu miaka yangu tangu nitoke shule hii mashine ndio huwa inafanya kazi naye ku hapa hii mlati ya ndamu pake ilikuwa na kampuni nyingine inaitwa Sino Andro na nikasikia waki advertise opadetas na nikasema wacha tu nikuye nijaribu na ukweli kabisa nilipoingia nilifanywa test na nikaingia na nikapita na nikapewa hiyo mashine unaiona number 6 hii mashine sio mba, sio mbaya na kazi ya mashine sio mbaya ni nzuri ukiwa na akili lakini usipokuwa na akili utakuwa ukifanya kazi na wanaona hiyo pesa ya kusaidi na nitoka nimetoka kukuambia ni mzuri juu mali mimi mwenyewe imenitoa imetoa imenitoa mbali na imenisaidia kwa hivyo wenzangu wenye tu wanaweza tu kujoint i wanaweza kuwasaidia kwa muradi wa toke dam ani interview tu nilisikia kama kulikuwa na interview hata leo nilikuwa nafanya SGR SGR kazi kaisha wakati sasa ilisha nikasika huko na interview then nikaja nikaulizia kazi nikafanya interview then nikapewa kazi tu kazi ya excavator simbani kama kazi tu kama zile zingine si unaona wanaume wanafanyanga kazi kuna wanawake wengi wanafanyanga kazi wanaume kuna maaskari kuna wanajeshi wanawake so kazi yoyote tu yenye bora tu ikuwa uko, ukuwa tu uko na interest kwanza tumekuwa na interest tunafanya kazi yote na sasa mapongezi saidi kwa rais sababu huu mradi umefaidi vijana wengi na wamama na wababa wenye wako na familia kama mimi Victoria kazi yenyewe imenisaidia uh, kulea watoto wangu wawili kama mwanamke mwenye hajaolewa na imenisaidia kupangilia mikakati yangu moja mbili tatu ya yeah. Wizara ya maji, usafi na unyunyiziaji mashamba maji inatekeleza miradi mingine ya maji kote nchini ili kupiga jeki ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Kenyatta. Tunajenga damu mingi, dams mingi. Kama Karimenu inaendelea, Tiba inaendelea. Eh e, tunaanza e, Soin Koru. E, tunaanza e, Ruiru tu dam tunaanza mwache damu huko chini Mombasa so that we achieve the presidential agenda of the big four and also to store and also to, to store water ili maji siende Mombasa yeah na vile vile tunajemba tunachimba small towns pans all over the country yeah kila pali ni kwa inchi hii yeah ili maji siende maji yote siende kwa kwa Ocean maji yote siende kwa Lake Victoria maji baki watu wananchi watumie Mwananchi hataki kupewa, anataka hapatiwe uwezo wa kujitafutia na kujisimamia. Hiyo ndiyo inchi ambayo unaweza kusema uko na wananchi ambayo wanajivunia na wanafurahia inchi yao. Katika kipindi cha pili cha uongozi wake Rais Uhuru Kenyatta alisistiza kujitolea kwake kuimarisha muundo msingi humu nchini kwa manufaa ya kila mwananchi. 
Miradi ya utoaji maji safi kote nchini ni muhimu sio tu katika kuimarisha maisha na mapato ya wakenya kwa kupunguza muda wanaotumia kutafuta maji safi lakini pia katika kuwafikia ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Kenyatta kwa ni maji ni kiungu muhimu katika nguzo zote nne za ajenda hiyo. The journey towards becoming an industrialized middle income country is well on course and we I truly believe are on the brink of great transformation. The challenge to each one of us is continue to doing our very best to bring Kenya's great destiny into reality. And this requires that we come together as one nation and one people, putting aside partisan interests and divides by building bridges between our communities and people. Nataka kushukuru president wetu sana ambaye ameshikilia hii mradi sana. Na akaingililia mpaka wakamba wapate maji. Na mshukuru sana. Naweza ambia mkubwa wetu Kinyata ni kwamba ametusaidia sana kuleta huu mradi huku kukambani juu tukiangalia climate huku inakuanga chini na vile hii damu imekuja hapa hivi inatusaidia kupata kazi. Nashukuru rais Uhuru sana kwa kushikilia hii huu murati ufike hapo na ninasema aendelee hivyo hivyo ndio tupate maji ya kutosha hata wale wa, walio mbali na maji wafaidike ujumbe wangu kwa rais Kenyatta ni kushukuru kwa kuwezesha miradi kama hii aendelee na kuwezesha wahandisi wa Kenya kusoma na kujifunza teknolojia na kujenga rasilimali watakazo watakazo penda kama wa Kenya na tunashukuru na tunaomba miradi kama hii endelee tuendelee tuende kutumia uwezo wetu kujenga nchi yetu sisi wenyewe